നെപ്റ്റ്യൂൺ മീഡിയ അവതരിപ്പിക്കുന്നു മലയാളികളുടെ സ്വന്തം ഓൺലൈൻ വാർത്താ ചാനൽ ന്യൂസ് അറ്റ് ഫിംഗർ ടിപ്സ് ആർ ടി ഐ ആക്ട് ഭേദഗതി ബില്ലിനെതിരെ രാജ്യസഭയിൽ പ്രതിഷേധം റൈറ്റ് ടു ഇൻഫോർമേഷൻ ആക്ട് ഭേദഗതി ബിൽ പ്രതിപക്ഷം വലിച്ചു കീറിയെറിഞ്ഞു ബില്ല് ജനാധിപത്യത്തെ കശാപ്പു ചെയ്യുന്നതെന്നും ബില്ല് സെലക്ട് കമ്മിറ്റിക്ക് വിടണമെന്നും പ്രതിപക്ഷം മുത്തലാഖ് ബില്ലിനെ എതിർത്ത് സി പി ഐ എം സുപ്രീംകോടതി വിധി നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ബില്ല് ആവശ്യമില്ലെന്ന് എ എം ആരിഫ് ലോക്സഭയിൽ പറഞ്ഞു അതിനിടെ കോൺഗ്രസ് എം എം പിമാരുടെ ഇറക്കിപ്പോക്കിനിടെ മുത്തലാഖ് ബിൽ ലോക്സഭ പാസാക്കി പാർലമെന്റിന്റെ സമ്മേളനം അടുത്ത മാസം ഏഴു വരെ നീട്ടി കാസർഗോഡ് പടരുന്ന അജ്ഞാത പനിയെപ്പറ്റി ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം രോഗം മനുഷ്യർ വഴി പകരുന്നതല്ലെന്നും പൂനെ വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ വിശദ പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം പനി ഏതെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുമെന്നും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം വിശദീകരിച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് വൻ കള്ളനോട്ട് വേട്ട കോഴിക്കോട്ട് നിന്നും പതിനെട്ട് ലക്ഷത്തിന്റെയും ആറ്റിങ്ങലിൽ നിന്ന് ആറ് ലക്ഷത്തിന്റെയും കള്ളനോട്ടുകളാണ് പിടികൂടിയത് ആറ്റിങ്ങലിൽ നിന്നും നാലു പേരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അനിൽ അംബാനിയുടെ റിലയൻസ് നേവലും കടത്തിലേക്ക് ഒമ്പതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ കടമാണ് റിലയൻസ് നേവലിനുള്ളതെന്നാണ് വെളിപ്പെടുത്തൽ പെരുമ്പാവൂർ സ്വദേശി നിസാർ അലിയാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മുതൽ മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ് കിലോഗ്രാം സ്വർണം ഇറക്കുമതി ചെയ്തെന്ന് ഡി ആർ ഐ സുപ്രീം കോടതി ഇരുമ്പ് സ്ക്രാപ്പ് എന്ന പേരിലാണ് നിസാർ ഗുജറാത്ത് തീരങ്ങളിൽ സ്വർണം ഇറക്കുമതി ചെയ്തതെന്ന് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് റവന്യൂ ഇന്റലിജൻസ് വ്യക്തമാക്കി കോഫെ പോസ നിയമപ്രകാരം കരുതൽ തടങ്കലിൽ നിസാറിനെ സൂക്ഷിച്ചത് സുപ്രീം കോടതി ശരിവെച്ചു ആൾക്കൂട്ട ആക്രമണത്തിനെതിരെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ച അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി ബി ജെ പി വക്താവ് ബി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ജയ് ശ്രീറാം വിളി സഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അടൂരിന് ചന്ദ്രനിലേക്ക് പോകാമെന്നും അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു രാജീവ് ഗാന്ധി വധക്കേസിൽ ജയിൽ ശിക്ഷ അനുവദിക്കുന്ന നളിനി പരോളിൽ പുറത്തിറങ്ങി മകളുടെ വിവാഹത്തിന് മുപ്പത് ദിവസത്തേക്കാണ് നളിനിക്ക് കോടതി പരോൾ അനുവദിച്ചത് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയായി അധികാരമേറ്റ ബോറിസ് ജോൺസന്റെ മന്ത്രിസഭയിൽ ഇന്ത്യൻ വംശജ പ്രീതി പട്ടേൽ ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിയായി അധികാരമേറ്റു ഗുജറാത്ത് വംശജയായ പ്രീതിയാണ് ആദ്യമായി ബ്രിട്ടീഷ് ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിയാകുന്ന ഇന്ത്യൻ വംശജ ഭീകരവാദത്തിനെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുവാൻ സമയമായെന്ന് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു പാകിസ്ഥാനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭീകര ക്യാമ്പുകളെപ്പറ്റി പാക് പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പ്രതികരണം കുൽഭൂഷൺ യാദവിന് നയതന്ത്ര സഹായം ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം കൂട്ടിച്ചേർത്തു സെപ്റ്റംബർ മുതൽ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ജേഴ്സിയിൽ മലയാളി പരസ്യവും ഒപ്പോയെ പിന്തള്ളി ബൈജൂസ് ലേണിംഗ് ആപ്പാണ് ഇന്ത്യൻ നീലക്കുപ്പായത്തിൽ അഞ്ചു കൊല്ലത്തേക്ക് ഇടം പിടിച്ചത് വിശദമായ വാർത്തകൾക്ക് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ബെൽബട്ടൺ അമർത്തു ശുഭദിനം